dear students welcome back for the today's new topic under the subject human anatomy and physiology this is practical oriented topic practical domain topic the title of this today's practical to find out the total rbc means erythrocyte count of human blood rbc is also called as red blood cell it is also called as red blood corpuscles or it is also called as in our blood or in human blood there are two types of cells especially red blood cell and white blood cell another third type is thrombocytes or it is also called as platelets dear students we will discuss how or uh, how to find out the rbc count in human blood myself mr abhijit ankush kathre working as a lecturer in kcd krishna college of pharmacy karan what is the aim of the today's title aim to find out the total rbc count of human blood before that going into this topic in detail please subscribe my youtube channel and press the bell icon for the future updates that माझ्या चॅनलवरती ह्युमन अनाटॉमीचे ऑल एम सी क्यूज अवेलेबल आहेत व्हिडिओ लेक्चर्स अवेलेबल आहेत फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री टूचे सॉफ्ट टॉपिक वाईज व्हिडिओज अवेलेबल आहेत प्लस फार्माकोलॉजी अँड टॉक्सिकोलॉजीचे प्रॅक्टिकल व्हिडिओसुद्धा अवेलेबल आहेत प्लीज सबस्क्राईब माय चॅनल सो इट इज द एम टू फाइंड आउट टोटल इरिथोसाइट्स और आर बी सी काउंट इन ह्युमन ब्लड और ओन ब्लड द थेरी it is also called as erythrocytes are the red colored disc shaped non nucleated cell containing hemoglobin the difference between rbc and wbc is very clear rbc is red color wbc is colorless rbc is are disc shaped whereas wbc is are the irregular in shape rbc contains hemoglobin so that's why they transport the oxygen and carbon dioxide to and from the lungs or to the cell from the lungs erythrocytes normally count in million per cubic mm of blood as compared with the wbc the rbc is in million in numbers if that count is increase or decrease manjes rbc cha count jar vadla kiwa greater than normal hot asel tar tya disease stage la polycythemia asa mhanla लेस दॅन नॉर्मल काउंट असेल तर त्या डिसीज स्टेजला अनेमिया असं म्हटलं जातं म्हणजेच तिथं डेफिशियन्सी ऑफ आर बी सीज किंवा हिमोग्लोबिन असतं अशा कंडिशनला अनेमिया असं म्हटलं जातं सो डिअर स्टुडंट्स यू पॉज दिस व्हिडिओ अँड राईट दिस टू डेफिनेशन्स इन युअर नोटबुक विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर युअर व्हायवा ऍज वेल ऍज थेरी एम सी क्यू एक्झाम नाव लेट अस डिस्कस वॉट आर द ऍप्लायटस अँड मटेरियल विच इज रिक्वायर्ड फॉर टू कंडक्ट ऑर टू रेकॉर्ड the rbc count in human blood hemocytometer it contains two pipettes that is rbc and wbc pipettes as per your requirements tumhi jo experiment karta hai tya paddhatine tumhi pipette select kara jar tumhi rbc karnar asal tar you should choose this uh, red mouth sucker je red mouth sucker jo disto hai tya pipette la tumhi select karnar aha tyanantar center la jo square रेक्टँगल पार्ट दिसतो तो आहे निबर्स काउंटिंग चेंबर किंवा स्लाइड त्यानंतर तुम्हाला कव्हर स्लीप पाहिजे वॉच ग्लास पाहिजे निडल पाहिजे अलॉंग विथ दिस कंपाउंड मायक्रोस्कोप सुद्धा पाहिजे मटेरियल मध्ये कॉटन स्वॅप पाहिजे सेव्हन्टी पर्सेंट इथल अल्कोहोल पाहिजे त्यानंतर देर इज अनदर फ्लूड ज्याला आपण आरबीसी फ्लूड असं म्हणतो हॅमॅन्स फ्लूड इट कंटेन्स दिस फोर केमिकल्स सोडियम क्लोरायड सोडियम सल्फेट मर्क्युलिक क्लोरायड अँड डिस्टिल वॉटर Using this four, we will prepare this RBC diluting fluid. Now let us discuss and keep basic requirements. Kya hai? Tar me tumala ek demo daakho to ta video sa. See this is hemocytometer. Tum ta lab madhe available a cell. Hemocytometer generally blood cha cells, specially RBC and WBC counts ati hai. Apparatus use kela jata. त्याच्यावरती लेबल सुद्धा आहे बघा हिमोसायटोमीटर हे ओपन केल्यानंतर तुम्ही जर बघितलं तर त्यामध्ये दोन पिपेट्स आणि एक न्यूबर्ग चेंबर दिसतो हा न्यूबर्ग चेंबर जो आहे सेंटरला ग्लासचा पार्ट दिसतोय ग्लास स्लाइड सारखा 
त्याच्यामध्ये आपण सेंटर पोर्शन ह्या इथं मध्ये बरोबर आपण ड्रॉप्स घेत असतो त्याला न्यूबोक्स काउंटिंग चेंबर असं म्हटलं जात पिपेट दोन आहेत फर्स्ट पिपेट इज व्हाईट ब्लड सेल काउंटिंग पिपेट किंवा डायलुटिंग पिपेट त्याला म्हटलं जातं त्यामध्ये तुम्ही कसं आयडेंटिफाय करणार तर जी व्हाईट पिपेट जी आहे त्याच्या स्टार्टिंग स्टार्ट पोर्टला हे बघा इथं व्हाईट कलरचा पोर्शन दिसतोय म्हणजेच हा पोर्शन व्हाईट आहे म्हणून ही पिपेट आपण डब्ल्यू बी सी साठी युज करतो ही रेड दिसते ही रेड आपण ह्या एक्सपेरिमेंट साठी म्हणजे आरबीसी काउंट साठी युज करणार आहोत तर अशा दोन पिपेट आणि एक न्यूबर्ग चेंबरची स्लाइड हे त्या हिमोसायटोमीटरच्या अप्रायडस मध्ये अवेलेबल असत सो डिअर स्टुडंट तुमच्याकडं अलॉंग विथ दिस हिमोसायटोमीटर तुमच्याकडं कंपाऊंड मायक्रोस्कोप सुद्धा असायला पाहिजे Then what is next? The next point is the procedure. The procedure मध्ये आपण काय करतो यु फर्स्ट क्लीन द अप्रायटस म्हणजे तुम्हाला ऍज पर द रिक्वायरमेंट आपण हिमोसायटोमीटर घेतोय तर हिमोसायटोमीटरला क्लीन करा क्लीन केल्यानंतर सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हाला तो न्यूबर्ग चेंबर जो आहे तो मायक्रोस्कोपच्या अंडर ऑब्झर्व करायचा आहे आणि तुम्हाला जो सेक्शन ऍक्च्युली ऑब्झर्व करायचा आहे ज्या स्क्वेअर बॉक्सला तुम्ही ऑब्झर्व करणार आहात अंडर मायक्रोस्कोप त्याला आधी क्लिअरली फोकस करून बघा मायक्रोस्कोप तुम्ही जो सिलेक्ट करताय त्या मायक्रोस्कोपची लाईट ऍडजस्टमेंट आय पीस मेकॅनिकल स्टेज आहे का हे सगळं बघणं तुमचं काम आहे आणि त्यानंतरच नेक्स्ट स्टेप तुम्ही करायचे आहे ते टू एम एल आरबीसी डायलोटिंग फ्लूड वॉच ग्लास मध्ये घेऊन ठेव आरबीसी डायलोटिंग फ्लूड कसं बनवायचं त्याचं कॉम्पोजिशन मी प्रिव्हियस स्लाइड मध्ये ऑलरेडी दिलेलं आहे देन प्रिपेअर डब्ल्यू बी आरबीसी डायलोटिंग फ्लूड आणि ते वॉच ग्लास मध्ये घ्या त्यानंतर तुमच्या फिंगरला प्रिक करा ब्लडचा ड्रॉप क्लिअर आल्यानंतर त्याच ब्लडला तुम्ही पॉइंट फाईव्ह मार्क पर्यंत आरबीसी डायलोटिंग पिपेट मध्ये विदाउट एअर बबल फील करा आफ्टर ब्लड फिलिंग देन वॉट इज युअर रोल तुम्हाला पुन्हा तेच पिपेट ज्या वॉच ग्लास मध्ये तुम्ही आरबीसी डायलोटिंग फ्लूड घेऊन ठेवलेला आहे त्या पिपेटला त्या आरबीसी डायलोटिंग फ्लूड मध्ये डीप करा आणि वन झिरो वन म्हणजे एकशे एक मार्क त्या पिपेट वरती आहे त्या मार्क पर्यंत तुम्हाला कंटिन्युअसली आरबीसी डायलोटिंग फ्लूड त्या पिपेट मध्ये घ्यायचं दोन्ही म्हणजे ब्लड आणि आरबीसी डायलोटिंग फ्लूड घेतल्यानंतर तुम्हाला ती रबर ट्यूब बंद करायची आहे आणि दोन्ही हातामध्ये त्या पिपेट्सला होल्ड करायचं आहे आणि त्याला हॉरिजेंटली मिक्स करायचं आहे एट टू टेन मिनिट्स आणि मिक्स केल्यानंतर व्हॉट इज युअर रोल पहिले पाच ते सहा ड्रॉप डिस्कार्ड करा आणि नवीन फ्रेश ड्रॉप जो तुम्ही पिपेट मध्ये बनवलेला आहे पिपेट मध्ये अवेलेबल आहे तो न्यूबर्गच्या काउंटिंग चेंबर वरती घ्या त्याच्यावरती कव्हर स्लिप ठेवा आणि तुम्ही कंपाऊंड मायक्रोस्कोपच्या अंडर फोर्टी फाय एक्स ला बघून घ्या किंवा लो पॉवर नाही हाय पॉवरला तुम्हाला बघावं लागेल त्यासाठी फोर्टी फाय एक्स हे लक्षात ठेवा आणि त्यानंतर तुम्हाला स्मॉलेस्ट चाळीस स्क्वेअर बॉक्स दिसतात ते तुम्हाला काउंट करायचे आहेत डिअर स्टुडंट इफ वी कम्पेअर दिस विथ डब्ल्यू बी सी एक्सपेरिमेंट द डब्ल्यू बी सी मध्ये चौसष्ट स्मॉल स्क्वेअर बॉक्स आहेत बट ह्या एक्सपेरिमेंट मध्ये एट झिरो ऐंशी स्मॉलेस्ट स्क्वेअर बॉक्स आहे तर हा डिफरन्स तुम्ही लक्षात ठेवायचा एक्झाम मध्ये तुम्हाला खूप काम येईल तर हा ऑब्झर्वेशन टेबल आहे ऑब्झर्वेशन टेबल मध्ये तुम्ही बघितलं तर तुम्ही ज्या सेल्स दिसणार आहात त्या सेल्सचा नंबर तुम्ही तिथं काउंट करायचा आहे सपोज हा आर वन आहे त्या आर वन मध्ये मला पहिल्या स्मॉल स्क्वेअर बॉक्स मध्ये बारा दिसलेले आहेत म्हणून मी तिथं मेन्शन केलेलं आहे अशा प्रत्येक आर वन आर टू आर थ्री आर फोर आणि आर फाय सगळ्यांची तुम्हाला टोटल करायची आहे त्या टेबलच्या बरोबर खाली मी इथे एक एक्झाम्पल घेतलेला आहे यू मेक द टेप टोटल ऑफ ऑल आर दॅट इज आर वन टू आर फाय त्याचे मी एक एक्झाम्पल घेऊन इथं टोटल केलेली आहे त्याची टोटल आलेली आहे फायव्ह झिरो फायव्ह पाचशे पाच त्याची टोटल आलेली आहे तुम्हालाही ऑल आर जे आहेत आर वन टू आर फायची टोटल करायची आहे आणि त्याच व्हॅल्यूला तुम्हाला फॉर्म्युल्यामध्ये पुट करायची आहे डिअर स्टुडंट डब्ल्यू बी सी मध्ये आपण जी व्हॅल्यू आपण डब्ल्यू ची कॅल्क्युलेट केलेली होती त्याला डायरेक्टली मल्टिप्लाइड बाय फिफ्टी करत होतो बट इन दिस एक्सपेरिमेंट आपण डायरेक्टली मल्टिप्लाइड बाय टेन थाउजंड करतोय हे टेन थाउजंड कुठून आलं तर डिअर स्टुडंट ह्यामध्ये डायल्युशन फॅक्टर जो आहे तो वन ऍज टू हंड्रेड आहे आणि म्हणून इथं ज्यावेळेस तुम्ही मल्टिप्लाय करताय त्या व्हॅल्यूला त्यावेळेस टेन थाउजंड नि करतो सो जी व्हॅल्यू फायव्ह झिरो फायव्ह आलेली आहे त्याला मल्टिप्लाइड बाय टेन थाउजंड ऍज पर दी फॉर्म्युला 
केल्यानंतर आपल्याला ही व्हॅल्यू मिळालेली आहे त्या व्हॅल्यूजला आपण मिलियन पर युब क्युबिक एम एम मध्ये कन्व्हर्ट करतोय फाईव्ह पॉईंट नॉट फाईव्ह मिलियन पर क्युबिक एम एम हा माझा आरबीसीचा रिझल्ट आहे तो मी रिझल्टच्या फॉर्म्युल्यामध्ये पुट करतोय रिझल्टच्या सेंटेन्समध्ये पुट करतोय आणि माझ्या नॉर्मल आरबीसी जी रेंज आहे त्या रेंज बरोबर माझा रिझल्ट मी कम्पेअर करतोय आणि आफ्टर कम्पेअरिंग दिस रिझल्ट आय एम कन्क्लुडेड दॅट इफ द व्हॅल्यू इज आउट ऑफ द रेंज देन वी कॉल इफ इन्क्रीज पॉलिसायथेमिया इफ डिक्रीज एनिमिया अँड जर व्हॅल्यू इज इन द रेंज रेंज मध्ये असेल तर यू शुड राईट द माय ओन आर बी सी काउंट इज नॉर्मल सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट आर बी सी काउंट आय थिंक तुम्हाला समजलेलं असेल दिस आर द सम बेसिक डिफरन्स बिटवीन टू एक्सपेरिमेंट्स आरबीसी आणि डब्ल्यू बी सी मध्ये एक्सपेरिमेंट काय आहे पहिला पॉइंट आहे स्ट्रक्चर तर स्ट्रक्चर मध्ये तुम्ही बघितलं आरबीसी रेड कलर्ड आहे डिस्कशेप्ड आहेत आणि नॉन न्युक्लिएटेड आहेत बट डब्ल्यू बी सी इज कलरलेस इरेग्युलर शेप्ड आणि न्युक्लिएटेड सेल्स युनिट्स दोन्हीचे तुमच्या समोर दिलेले आहेत जी पिपेट्स तुम्ही यूज करताय आरबीसी साठी रेड सकर असतो माउस जिथे तुम्ही सक करता डब्ल्यू बी सी साठी व्हाईट असतो त्यामध्ये मिक्सिंग बीड असतात आरबीसी मध्ये आर आरबीसी मध्ये रेड असतो आणि डब्ल्यू बी सी मध्ये व्हाईट असतो बोर जो ब्लड घ्यायचा असतो तो असतो स्मॉलर इन आरबीसी डब्ल्यू बी सी मध्ये असतो बिगर जे मार्किंग पर्यंत तुम्ही फ्लुइड घेताय त्याला मार्क ऍट शॉर्ट स्टेन असं म्हटलं जातं त्याला आरबीसी मध्ये वन झिरो वन म्हणजे एकशे एक पर्यंत आहे डब्ल्यू बी सी मध्ये इलेव्हन डायल्युशन फॅक्टर आरबीसी मध्ये वन एस टू हंड्रेड आहे म्हणूनच मल्टिप्लिकेशन टेन थाउजंड नि करावं लागतं डायल्युशन फॅक्टर डब्ल्यू बी सी मध्ये किती आहे वन एस ट्वेंटी म्हणून तिथे मल्टिप्लिकेशन फिफ्टी नि करतो आरबीसी मध्ये स्क्वेअर बॉक्स स्मॉल स्मॉल तुम्ही काउंट केले तर ऐंशी आहेत आणि एक स्क्वेअर म्हणजे आर किती आहेत तर आर फायव्ह आहे डब्ल्यू बी सी मध्ये स्मॉल स्मॉल स्क्वेअर तुम्ही काउंट केले तर ते आहेत चौसष्ट आणि डब्ल्यू काउंट करत असाल तर ते टोटल आहेत फोर So this is the basic difference of the experiment RBC and WBC. I hope you will understand this. If you have any doubt, any query regarding the human anatomy and physiology, just message me in chat box. So thank you so much for the patience listening. Thank you once again.